efectivamente, más bien eh, las personas eh, al fin pudieron entender que la ley, pues, la ley número, la que, la, el, que aprueba el, el plan de contingencia municipal establece que, que solamente hay casos excepcionales que pueden ser eh, aislados en sus propios domicilios, como este caso la señora que está embarazada, personas de la tercera edad, personas con enfermedad de base y personas con discapacidades diferentes. Como es este caso, se les ha explicado a los señores, sí tenían algunos malentendidos tal vez, pero al fin aceptaron que es una persona embarazada y a su, y a su acompañante o, o al familiar que tiene lo vamos a llevar a otro centro de aislamiento. ¿Cuántas personas han llegado, doctor? En este momento ahorita son dos personas. Ya, solamente la señora embarazada se va a quedar y el otro señor lo vamos a llevar a otro centro de aislamiento autorizado. ¿Cuál era el principal temor de los vecinos, sus reclamos que, que le hacían? Ellos, ellos tienen el temor que la señora eh, puede estar andando de aquí a un lado, no puede obedecer el tema del aislamiento, pero la familia misma de ellos no lo garantiza a nosotros porque vamos a poner precintos. Y el gobierno municipal, mi persona con el médico, vamos a estar viniendo constantemente a a evaluarlos y a, a ver cómo están. Doctor, para Entonces, conocimiento de los vecinos y la población en general, eh, nuevamente a no recuerdo de cuáles son los casos excepcionales en caso de aislamiento que pueden estar en su domicilio. El decreto municipal y la que aprueba el plan de contingencia y la ley, la ley autonómica municipal establece casos excepcionales, como ser personas con, eh, de, de la tercera edad, 65 años hasta, eh, para arriba. Personas con embarazo, personas con discapacidades diferentes y personas con enfermedad de base. Casos excepcionales. El resto, todos tienen que guardar aislamiento en los centros autorizados. ¿Se va a cumplir con todas las medidas de seguridad? Efectivamente. Ahorita está pasando la brigada de fumigación, los van a presentar. El médico va a venir a controlar diariamente a ver el tema, cómo está guardando el tema de su aislamiento y el tema del embarazo además.